हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन फोर बी इंजीनियर्स तो यूनिट टू हम पढ़ रहे थे फोर पोस्ट वाइब्रेशन ओके पार्ट एट में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड द ट्रांसमिसिबिलिटी ओके तो चलिए शुरू करते हैं नाउ वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब क्या है एक टॉपिक है ये भी कभी कभार एग्जाम में इसका थ्योरी पूछ देता है व्हाट इज वाइब्रेशन आइसोलेशन तो आप देख आइसोलेशन मतलब वाइब्रेशन को आइसोलेट करना ठीक है किसी सिस्टम को आइसोलेट करना मीन्स बोलते तो उसके ऊपर एक कवर लगाना जिस कारण उसका सिस्टम का जो एनर्जी वो कम से कम बाहर की ओर ट्रेवल हो या एक बॉडी से दूसरे बॉडी की बॉडी की ओर जो सिस्टम की एनर्जी है पहले बॉडी को उसको आइसोलेट कर देने से दूसरे बॉडी तक उसकी एनर्जी कम पहुंचे बहुत कम मिनिमाइज हो जाए दिस दैट्स कॉल्ड द वाइब्रेशन आइसोलेशन ओके फॉर एग्जाम्पल जब आपकी कोई इंजन या कोई बॉडी या कोई मशीन किसी दूसरे फाउंडेशन पे किसी फाउंडेशन पे वहां पे रखा हुआ है या किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है ठीक है ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड द एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस फोर्स लेट एस एज्यूम यू हैव ए मशीन यू हैव ए आईसी इंजन ठीक है वेन इट फॉर एग्जाम्पल उसे ऐसे समझते हैं अपनी कार हो गई ठीक है कार कार जब कार का सपोर्ट क्या है आपका जो इंजन है वो किस पे सपोर्ट है आपके दो व्हील पे कार के आपके दो व्हील पे जब आपका इंजन वाइब्रेट होता है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस जब आपका इंजन वाइब्रेट होता है इन दैट केस सपोर्ट जो है सपोर्ट पे भी आपका ऐसा लोड जाएगा और हो सकता है सपोर्ट आपका फिर अगर ज्यादा वाइब्रेशन होने लगे तो सपोर्ट आपका क्या हो टूट जाए तो वाइब्रेशन कम से कम ट्रेवल हो इसके कारण हम एक आइसोलेशन मटेरियल का यूज आइसोलेशन पार्ट्स का यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग डैम्पर ओके नाउ वी हैव टू डिस्कस सम थ्योरी कॉन्सेप्ट ओके नाउ द हाई स्पीड इंजन एंड मशीन व्हेन माउंटेड ऑन फाउंडेशन एंड सपोर्ट कॉजेस वाइब्रेशन ऑफ एक्सेसिव एम्पलीट्यूड बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स सेटअप ड्यूरिंग द वर्किंग क्लियर नाउ दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर अनडिजायरेबल एंड देयर फोर शुड बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस जो वाइब्रेशन आपको वहां पे दिख रहा है देखने को मिल रहा है वो अनडिजायरेबल है हमें सिस्टम वो चाहिए नहीं बट वो हो रहा है तो उसको कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं हम वाइब्रेशन आइसोलेशन का यूज करते हैं Now the unbalanced forces produced in any rotating uh, rotating machinery should be isolated from the foundation. Okay, so that the adjoining structure is not set into heavy vibration. Clear. Now, for this, for eliminating this vibration, we have to use some devices such as spring dampers, etc., between foundation and the machine. These are the example. This is the foundation. This is the spring. This is the, this is the damper, and this is the machine. From from between the machine and foundation, we have to use some devices that are called that that are called vibration isolation devices. Okay. Now the effectiveness of the isolation can be measured in terms of force or motion transmitted. Okay. The effective effectiveness of isolation. अब अब आइसो आपका जो आपने जो isolation use किया है वाइब्रेशन कम से कम होने के लिए के लिए तो वो उसकी क्या इफेक्टिवनेस है वो आपका डिपेंड करता है उसके फोर्स और मोशन किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम फाउंडेशन टू मशीन पे नाउ द लेजर द फोर्स और मोशन ट्रांसमीटर ट्रांसमिटेड ओके द ग्रेटर इज सेट टू बी आइसोलेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका मशीन से बहुत ज्यादा फोर्स और बहुत ज्यादा मोशन बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है आपके फाउंडेशन तक बट ड्यू टू दिस आइसोलेशन आपको क्या हो रहा है वो मोशन और वो क्या कम होते जा रहा है और आपको वो फाउंडेशन आप मतलब बोले तो अगर 10 यूनिट से आपको यहाँ पे फोर्स और वाइब्रेशन मिल रहा है तो ये आइसोलेशन कारण फाउंडेशन पे वो पहुंच रहा है टू यूनिट दिस मीन्स द आइसोलेशन डिवाइस विल बी एक्ट हैज गुड ओके न मटीरियल that we have to use as a uh, vibration isolation it is called the pads of rubber theek hai pad, rubber pads cork or the metallic spring we already know that and all this matter are elastic and possess uh, some damping properties 
clear now this is the main fact about the vibration isolation clear now we have to uh, discuss about the transmissibility okay what is transmissibility इससे पहले हम लेक्चर्स में डिस्कस किए थे ठीक है तो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब ये है द रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन सॉरी इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू डेट इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम ठीक है फाउंडेशन से आपका मशीन तक क्या हो रहा है फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है ठीक है आपका मशीन है अब आपका बाइक हो गया इंजन हो गया इंजन का सपोर्ट किस पे है बाइक के व्हील पे जब व्हील मूव कर रहा है रोड पे तो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है वो वाइब्रेशन कहां ट्रांसमिट हो रहा है वो आपके इंजन तक भी जा रहा है सो द रेशियो ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू डेट इंप्रेसिव अपॉन द सिस्टम इज कॉल्ड द ट्रांसमिसिबिलिटी ओके नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फोर्स और इन द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स वाइब्रेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी हैव सोन इन द वेक्टर डायग्राम डेट द फोर्स रिलेवेंट फॉर द सिस्टम आर स्प्रिंग फोर्सेस डैम्पिंग फोर्सेस इनर्शियल फोर्सेस एंड हार्मोनिक फोर्सेस तो हमने इसे पहले ही डिस्कस किया था फोर्स वाइब्रेशन इन विस्कस डैम्पिंग कि जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है आपका ये फाउंडेशन है इस पर स्प्रिंग लगा हुआ है इस पर डैम्पर है इसका मास एम है जब ये मूव हो रहा है किसी फोर्स वाइब्रेशन फोर्स लगाने से कंटिन्यूस फोर्स लगाने से मूव हो रहा है ड्यू टू दिस हमने एक वेक्टर डायग्राम ड्रो कराया कराया था और हमने देखा था हमारे उस पर चार तरीके का फोर्सेस एक्ट हो रहा है कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे थे उस पर एक हमारा स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा था एक डैम्पिंग फोर्स एक्ट हो रहा था उस सिस्टम पे एक इनर्शियल फोर्स एक्ट हो रहा था और एक हारमोनिक फोर्स एक्ट हो रहा है सेम हमने उसी सिस्टम को यहां पर रख के आपको ट्रांसमिसिबिलिटी समझाया ठीक है तो उसके लिए हमने एक वेक्टर डायग्राम बनाया था दैट इज दिस वेयर दिस लाइन डिनोट के एक्स स्प्रिंग फोर्स दिस सी ओमेगा एक्स दिस इज द डैम्पिंग फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर इज इनर्शियल फोर्स एंड एफ इज द हारमोनिक फोर्स ओके ही आर द स्प्रिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डैम्पिंग फोर्स एंड द डैम्पिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स Now the force are perpendicular to each other because of phase difference 90 degree. So the resultant F T is given by the resultant for this. The resultant F T means transmissibility transmissibility force, which is equal to root of from this triangle O A B. F T ka whole square. F T is equal to root of K X. This minus this K X ka whole square plus C omega X ka whole square. Clear? Therefore, F T transmit transmissibility force is equal to x common ले लीजिए बाहर root k square plus c square omega square. This is equation number one. Okay. Now, in the above equation, F T is the force transmitted to the foundation and the disturbing force or the uh, impressed force upon the system will F. Now we have to consider F is the impressed force on the system. and ft is the transmiss uh, transmissibility force clear and we already know that the x the response for this type of system x is equal to amplitude of this system is equal to f upon k f upon k upon root of 1 minus r square upon whole square plus 2 eta r square r ka whole square where r is called omega upon omega n frequency ratio okay r is the this now ft from this the value of this f what is the value of f in terms of this okay here from the value of x is this and this x put in equation number 1 then ft is equal to f root k square plus c square omega square upon k अपॉन रूट ऑफ दिस वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ईटा आर का होल स्क्वायर क्लियर ना ना द रेशियो ऑफ एफ टी टू एफ फोर एफ टी टू एफ मीन्स द रेशियो ऑफ द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स टू द इम्प्रेस्ड फोर्स ऑन द सिस्टम इज कॉल द ट्रांसमिसिबिलिटी देर फॉर ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एफ 
and the, then transmissibility transmissibility is equal to ft the value of ft what's from this equation the value of ft is this k square plus c square omega square upon k and f become f से f cancel हो गया ठीक है तो बच्चा root of one minus r का square का whole square plus two pi two eta r का whole square okay now divided k from this तो one plus c omega upon k का whole square clear therefore transmutable ratio is equal to one plus two we know already know that c omega upon k is equal to two eta r so from this place we have to put two eta r two eta r का whole square upon this this is the response or the transmissibility of that system clear now from figure the vector from figure vector diagram figure we know that the alpha phase lag of thrust the alpha is equal to tan inverse c omega upon k the c omega upon k is equal to 2 eta r okay and the angle between transmitted and the disturbing force the angle between the transmitted force and from disturbing force will be phase lag that is phi minus this and we already know that the value of phi phase angle for this any uh, force vibration system is equal to tan inverse 2 eta r upon 1 minus r ka whole square minus this alpha that is tan inverse 2 eta r this is the phase difference phase line okay now when the trans uh, trans uh, transmissibility is equal to 1 it means ft is equal to f from this if TR the value of TR is become 1 then FT is equal to S Transmiss transmissibility force is equal to impressed, impressed force on the system both are equal in that case 1 plus 2 eta arc whole square which is equal to in that case this is equal to this root root cancel and this okay therefore <coughs> the value of this and this cancel this become this this 1 minus r square whole square is equal to plus minus 1 and 1 minus r square is equal to plus 1 and in first case plus 1 second case minus 1 you have to consider two case in plus 1 case the value of r becomes 0 and in minus case the value of r is equal to root 2 okay therefore the characteristic curve will drawn like that. clear means when we uh, when r is less than 1 then the transmissibility will be 1 and when the r is greater than 1 the transmissibility ratio will be 0 means at 2 point at 2 point the curve will be at unity once when the frequency r is equal to 0 when the frequency r is equal to 0 in that case in that case the curve will be start when r is equal to 0 this is the r horizontal and this is a transmissibility ratio uh, uh, um, transmissibility axis okay so at two point the curve will be at unity and then again it will be decreases so this type of graph will be developed clear that's all